नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी इस योजना का नाम था अटल पेंशन योजना तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये अटल पेंशन योजना बुढ़ापे का सहारा के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है तो ये योजना मुख्यतः साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लोगों को पेंशन के रूप में कुछ रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे कि उनका बड़ा आसानी से निकल जाता है तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना में क्या है इस योजना में कुल मिलाकर एक हजार रूपए दो हजार रूपए तीन हजार रूपए चार हजार रूपए पांच हजार रूपए प्रति महीना तक की पेंशन साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद मिलती है तो जैसा की आप लोग जानते हैं की फरवरी में एक फरवरी दो को भारत सरकार का बजट पेश हुआ है तो इसमें भी कुछ इसी तरह की और भी योजनाएं निकाली गई है जिनमें की मुख्यतः प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निकाली गई है जो की किसानों के लिए पेंशन प्रदान करती है तो यदि आप इस जानकारी के बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं तो इस इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर जाकर इस योजना का पूरा जानकारी ले सकते हैं तो मैं, मैं आपको बता दूं कि श्रमधन श्रमयोगी मानधन योजना में क्या है कि इसमें किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे और इसके लिए उन्हें, उन्हें केवल सौ रुपये प्रति महीने जमा करना पड़ेगा जो कि उनतीस साल से स्टार्ट हो जाएगा और यदि मान लीजिए कोई 18 साल से इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको केवल पचपन रुपये प्रति महीने जमा करने पड़ेंगे और 30 साठ साल के बाद उसको तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन मिल जाएगी तो इसी तर्ज पर ये अटल पेंशन योजना भी है तो इसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है कौन नहीं ले सकता है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है तो मैं आपको बता दूँ कि अभी अभी फिलहाल में एक नई घोषणा हुई है जिसमें कि कहा गया है कि अटल पेंशन योजना का लाभ अब 18 से 40 वर्ष की अपेक्षा 18 से 50 वर्ष के आयु के लोगों को मिल जाएगा और इसके साथ ही उन्हें अभी अधिकतम पाँच हज़ार रुपये की पेंशन मासिक प्रति माह मिलने की योजना थी पर यह बढ़ा दी जाएगी और ये दस हज़ार रुपये प्रति महीने की पेंशन तक अब लोग ले सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये आप देख सकते हैं कि इसमें बता दिया गया है कि साठ वर्ष के बाद अब दस हजार रुपये तक की पेंशन उनको मिल जाएगी और ये आयु भी सीमा है जो उसकी बढ़ा दी जाएगी अठारह से पचास वर्ष तक कर दी जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मतलब कि पात्रता क्या है तो कोई व्यक्ति जो कि अठारह से चालीस वर्ष तक की आयु के बीच में होता है वो इसी योजना का लाभ ले सकता है इसके लिए आ, उनको हर महीने कुछ पेंशन मतलब कि कुछ जमा करनी पड़ती है राशि जो कि उनके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाती है तो ऐसी स्कीम का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो कि यदि आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो आपको आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं सही प्रकार के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस योजना में हर महीने आप को आपके द्वारा कुछ रुपए जमा किए जाते हैं तो ये रुपए आप तीन महीने में भी जमा कर सकते हैं छः महीने भी जमा कर सकते हैं या आप हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है तो इसमें क्या है कि कि इस योजना के द्वारा क्या है कि कुछ जितनी राशि हम मतलब कि कोई व्यक्ति जमा करता है उतनी राशि सरकार के द्वारा भी उसके खाते में जमा कर दी जाती है हर महीने यदि वह हर महीने अपनी राशि जमा करता है और इसके अलावा मैं बता दूँ कि इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी वाले लोग ले सकते हैं कि नहीं तो मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी वाले लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जो लोग टैक्स भरते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं जरूरी नहीं कि वह मजदूर वर्ग का आदमी हो या किसान वर्ग का आदमी हो सब लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो मैं बता दूँ कि इसमें क्या है कि इसमें पर मंथ एक हज़ार दो से लेकर पाँच तक की पेंशन साठ वर्ष की आयु के बाद मिलती है और इसके लिए कुछ प्रीमियम जमा करना पड़ता है जो कि अलग अलग पेंशन के लिए अलग अलग होता है तो उसके बारे में हम बाद में जान बा, बाद में बताएंगे आपको तो मैं बता दूं कि, कि इस, इसके लिए मतलब कि क्या क्या है कि जो मतलब कि जैसे मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ में क्या है कि जो लोग जिन लोगों की प्रीमियम में सरकार अपना कुछ अंशदान नहीं करेगी तो वो लोग कौन कौन होते हैं तो जो कोई मतलब कि इनकम टैक्स पेयर होता है जो कि आय आयकर जमा करता है और तो वो भी इस योजना में सरकार के द्वारा अंशदान का लाभ नहीं ले सकता हालांकि वो इस योजना का लाभ तो ले सकता है पर सरकार के द्वारा जो जितना प्रीमियम वो जमा करेगा उतना प्रीमियम जमा सरकार के द्वारा नहीं होगा और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं जो कि केंद्र सरकार की नौकरी में है या राज्य सरकार की नौकरी में है तो भी आप इस कंट्रीब्यूशन या इस योगदान का लाभ नहीं ले पाएंगे और यदि आपके पास पी या ई अकाउंट है तो भी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ अंशदान किया जाएगा प्रीमियम प्रीमियम आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा वो आपको नहीं मिलेगा और इसके अलावा बता दूं कि इसमें क्या है यदि कोई व्यक्ति यदि आप इस इस योजना को 60 वर्ष के पहले छोड़ना चाहता है जैसे कि आप इस योजना के बारे में तो आप जानते हैं कि इस योजना को मतलब इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष तक की आयु तक आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है हर महीने और यदि मान लीजिए आप इस योजना का लाभ साठ वर्ष के पहले ही छोड़ना चाहते हैं जैसे कि
पचास साल तक जमा की गई होगी और उस पर जितना ब्याज मिला होगा वो समेत आपको वो राशि वापस कर दी जाएगी पर इसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रीमियम जमा किया जाएगा हर महीने उनकी तरफ से वो नहीं मिलेगा तो इसमें आप चाहें तो आप ले सकते हैं आप इस स्कीम को साठ वर्ष के पहले भी छोड़ सकते हैं और इसके अलावा क्या है आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ती है मतलब कि कुछ पेनल्टी वो सरकार काट लेती है कुछ उसमें उसका कुछ चार्ज वगैरह रहता है उसके बाद आपकी जितनी राशि बचती है वो आपको वापस कर दी जाती है तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए यदि आप एक हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए आप एक हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं यदि आप दो हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं यदि आप तीन हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं तो इस इसके हिसाब से अलग अलग आपको जमा करनी पड़ती है जैसे मान लीजिए यदि आप अठारह साल की उम्र में ये आप अटल पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो इसके लिए आपको क्या है हर महीने आपको बयालीस यदि आप एक हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं तो हर महीने आपको बयालीस रुपये जमा करने पड़ेंगे यदि मान लीजिए आप दो हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं तो आपको हर महीने चौरासी रुपये जमा करने पड़ेंगे मतलब कि वो आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएंगे जिसमें और इस योजना का लाभ किसी भी बैंक के द्वारा आप ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो और यदि आप मान लीजिए तीन की पेंशन चाहते हैं तो आपके अकाउंट से एक प्रति मंथ आपके कट जाएंगे डेबिट हो जाएंगे और यदि आप चार की पेंशन चाहते हैं साठ वर्ष के बाद तो उसके लिए आपको एक सौ प्रति माह देने पड़ेंगे और यदि आप पाँच की पेंशन चाहते हैं उसके लिए आपको हर महीने दो सौ की आपको राशि कटवानी पड़ेगी यदि मान लीजिए यदि ये तो हर महीने का हो गया यदि आप मान लीजिए इसको दो प्रति तिमाही या हाफ ईयरली छः माह के रूप में भी आप इसमें योगदान प्रीमियम जमा कर सकते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अठारह साल की आयु में आप जब इस योजना का लाभ लेंगे तब कुछ नितने जमा करने पड़ेंगे और यदि मान लीजिए आप बीस साल की उम्र में जमा करते हैं इस योजना का लाभ लेते हैं तो उसके लिए आपको हर महीने पचास रुपये यदि आप एक हज़ार रुपये की लेते हैं और यदि आप दो हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं तो उसके लिए सौ रुपये और यदि आप तीन हज़ार रुपये की चाहते हैं तो उसके लिए डेढ़ सौ रुपये और यदि इसी चार हज़ार रुपये की पेंशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सौ अंठानवे रुपये प्रति महीने और यदि आप पाँच महीने पाँच हज़ार की पेंशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो सौ प्रति महीने की राशि आपको जमा करनी पड़ेगी तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पेंशन अलग अलग रुपए की पेंशन के लिए अलग अलग आपको प्रति महीने रुपए जमा करने पड़ेंगे तो और ये आप ये पैरामीटर इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस एज में या किस आयु में इस योजना का लाभ ले रहे हैं मान लीजिए यदि आप इस योजना का लाभ लेट लेते हैं या जब आपकी आयु तीस वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो आपको प्रति महीने प्रीमियम जो जमा करना पड़ेगा वो ज़्यादा हो जाएगा वो अठारह वर्ष की आयु वाले से ज़्यादा आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा हर महीने और आपको इस प्रकार से आपको साठ वर्ष की आयु के बाद आपको उस हिसाब से आपको पेंशन मिल जाएगी और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना की राशि होगी उस पर पेनल्टी क्या है मान लीजिए इसमें हर महीने आपने वो जमा करने प्रीमियम जमा करने का चूज किया और यदि आप हर महीने उसका राशि जमा नहीं करते हैं तो उस पर कुछ पेनल्टी भी लगती है जैसे कि मान लीजिए यदि आप सौ रुपये का प्रति माह योगदान करते हैं एक से सौ रुपये के बीच में और यदि आपने एक महीने तक वो जमा नहीं किए एक महीने का तो उसमें आपको एक रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा कुल मिलाकर आपको अगले महीने एक सौ जमा करने पड़ेंगे और यदि मान लीजिए आप एक सौ एक से पाँच सौ के बीच में आप प्रीमियम जमा करते हैं प्रति महीने तो आपको उसमें अगले महीने दो एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा इस प्रकार से आप यदि एक महीने छोड़कर दूसरे महीने जमा करेंगे तो उसमें आपको पाँच सौ या जितनी भी होगी इसमें दो रुपये एक्स्ट्रा जुड़कर जमा करना पड़ेगा और इसी तरह यदि आप पाँच सौ एक से एक हज़ार रुपये की पेंशन जमा करते हैं तो आपको पाँच रुपये जुर्माना लगेगा और यदि आप एक हज़ार से ऊपर की प्रीमियम जमा करते हैं प्रति महीने में तो आपको दस रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और इसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि इसमें कुछ नियम भी है जैसे कि मान लीजिए यदि आप छः महीने तक जमा नहीं करते हैं तो आपको क्या है आपका वो खाता फ्रीज हो जाएगा मतलब कि सील हो जाएगा और यदि मान लीजिए आप बारह महीने तक भी आप कुछ उसमें प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो उसमें भी आपका क्या खाता बंद हो जाएगा मतलब कि डिएक्टिवेट हो जाएगा और यदि आप इसके बाद भी अगर आप उसमें जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका खाता सीधा बंद हो जाता है इसमें क्या है अभी बारह महीने तक नहीं करते हैं तो उसमें क्या है डिएक्टिवेट हो जाता है मतलब निष्क्रिय हो जाता है पर यदि आप चौबीस महीने तक उसमें प्रीम जमा नहीं करेंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा और मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक हज़ार रुपये की यदि पेंशन चाहते हैं तो उसके एज के हिसाब से आयु के हिसाब से अलग अलग रुपये आपको प्रति महीने जमा करने पड़ेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं आप कि यदि आप अठारह साल की आयु में एक हज़ार की पेंशन के लिए एक हज़ार की पेंशन के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं और यदि अठारह वर्ष की आयु के हैं तो बयालीस रुपये आपको प्रति महीने जमा करने पड़ेंगे और यदि आप पैंतीस की आयु के हैं तो आपको प्रति महीने मतलब सॉरी पच्चीस साल तक ये तो ये तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अंदाजा कि साठ वर्ष तक आयु तक आपको जमा करना पड़ेगा तो जितने यार आपको जमा करने पड़ेंगे वो आपको यार यहाँ पर लिखे हुए हैं तो जैसे कि मान लीजिए आप अठारह साल के हैं और आपने एक हज़ार की
कि पति पत्नी दोनों खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी नॉमिनी जो कि उसकी संतान होगी उनको एक दशमलव सात लाख रुपए मतलब कि एक लाख सत्तर हजार रुपए का बीमा राशि उनको प्राप्त होगी यदि आप एक हजार रुपए की पेंशन वाले चूज करते हैं तो उनमें आपको एक एक लाख सत्तर हजार रुपए का बीमा राशि आपको मतलब की आपकी नॉमिनी आपकी पत्र पत्री को मिल जाएगी और इसी तरह आप यदि दो हजार की राशि लेते हैं तो उनमें आपको तीन दशमलव मतलब की तीन लाख चालीस हजार की बीमा राशि आपके पुत्र या पत्नी को प्राप्त होगी यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तब और इसी तरह इसमें भी है कि 18 साल वालों के लिए अलग 20 तीस साल वालों के लिए अलग प्रीमियम जमा करना पड़ेगा हर महीने और इसी तरह आप देख सकते हैं कि तीन हजार रुपये के लिए भी प्रीमियम अलग अलग है और इसी प्रकार आप तीन हजार रुपये के लिए मैं बता दूँ कि तीन हजार रुपये की पेंशन लेती है तो आपको बीमा राशि आपको पाँच लाख दस हजार रुपये होगी और इसी तरह यदि आप चार हजार रुपये की पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें बीमा राशि छः लाख अस्सी हजार रुपये होगी और इसी तरह आप पाँच हजार रुपये की मासिक पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें बीमा राशि आठ लाख पचास हजार रुपये होगी जो कि नॉमिनी को मिलेगी जिसमें कि पुत्र या पुत्री जो भी होगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना प्रति महीने जमा करना पड़ेगा प्रीमियम राशि और कितने साल तक जमा करना पड़ेगा और अपने आयु के हिसाब से आप देख सकते हैं और आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं तो मैं बता दूं आपको कि यदि आप उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आप लेकिन इसके लिए एक निश्चित चीज़ ये है कि आपको अकाउंट आपका किसी बैंक में होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में इस योजना का लाभ लेना चाह सकते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में पहले अपना खाता खुलवाना पड़ेगा और फिर उसमें आपको प्रीमियम की राशि हर महीने जमा करनी पड़ेगी और वो आपके अकाउंट से कट जाएगी यदि आपके खाते में पैसे पहले से होंगे तो इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ किस तरीके से मिलता है तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस योजना का लाभ लेना चाहता है और वह 50 साल की पाँच हज़ार रुपये की मासिक पेंशन चाहता है तो उसको 20 साल तक जमा करना पड़ेगा प्रीमियम और हर महीने उसको चौदह सौ जमा करना पड़ेगा मान लीजिए वह साठ साल की आयु पूर्ण कर लेता है उसके बाद उसको पेंशन भी मिलने लगती है पाँच की और मान लीजिए यदि वो बासठ साल की उम्र में खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसकी पत्नी को वो पेंशन पाँच मिलेगी और यदि मान लीजिए उसकी पत्नी की भी दुर्भाग्य बस मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके जो बच्चे होंगे या उसका जो नॉमिनी होगा उनको फिर सीधा पेंशन नहीं मिलेगी उनको पर सीधा आठ लाख रुपए आठ लाख पचास हजार रुपये उनको सीधा एक मुस्त राशि दे दी जाएगी फिर उनमें एक मुस्त राशि इतनी ही होगी आठ लाख पचास हजार रुपये तो, तो ये थी आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में साथियों में सब जगह सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इस योजना का लाभ अच्छे से ले सकें तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद